வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நம் உலக சமையல் நம் உலக சமையல் மூலமாக எனக்கு தெரிஞ்சு வேர்ல்ட் குசேன் நாலேஜும் கார்டன் நாலேஜும் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் எவ்ரி வீக் த்ரீ டு ஃபோர் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இன்றைக்கி நம் உலக சமையலில் பாதுஷா எப்படி செய்கிறதுன்னு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஃபாஸ்ட்டாக செஞ்சிடலாம் இன்றைக்கி வந்து நான் பட்டர் வச்சு தான் பாதுஷா செய்ய போகிறேன் நீங்கள் பட்டருக்கு பதில் டால்டாவோ இல்லை நெய்யும் வச்சு செஞ்சுக்கலாம் இப்போ பாதுஷாவுக்கு என்ன தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் ஒரு ரெண்டரை கப்பு மைதா மாவு ரெண்டு கப்பு ப்ளஸ் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சக்கரை அரை கப்பு ப்ளஸ் ஒன் டேபிள் ஸ்பூனு பட்டர் ஏலக்காய் பவுடர் ஒரு கால் ஸ்பூனு நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷு ஏலக்காய் இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஒரு கால் ஸ்பூனு பேக்கிங் சோடா கால் ஸ்பூனு தண்ணி வந்து ஒரு கப்பு வந்து சுகர் சிரப்புக்கு எடுத்துக்கணும் மாவுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் தேவையான அளவு நான் வந்து கெனோல் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் எந்த ஆயில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உப்பு ஒரு ரெண்டு பிஞ்சு லெமன் ஜூஸ் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூனு இப்போ போய் பாதுஷா எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து பாதுஷாவுக்கு நம்ம மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம் பட்டர் வந்து ஒரு ரூம் டெம்பரேச்சராக இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் பிசையறதுக்கு ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து அப்படியே எடுத்தால் கட்டியாட்டம் இருக்கும் ஸோ கட்டி கட்டியாட்டம் இருந்தால் கொஞ்சம் ஜஸ்ட்டு மைக்ரோவில் நீங்கள் வச்சு மெல்ட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட நம்ம பேக்கிங் சோடா போட்டுக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஹாஃப் மினிட் நல்லா கலக்குங்க நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி வரும் திக்காக ஒரு க்ரீமியாட்டம் வரும் பாருங்கள் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு மிக்ஸ் ஆன அப்புறம் நம்ம ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சக்கரை போட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண் ஒரு பிஞ்சு ரெண்டு பிஞ்சு வந்து உப்பு போட்டுக்கலாம் ஸோ அதையும் ஜஸ்ட்டு கையில் கலக்கிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் மாவு போட்டு பிசையறதான் இப்போ நம்ம மாவு போட்டு பிசைஞ்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பட்டரில் இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு தெரியாது எவ்வளோ தண்ணி வேணும்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து பட்டர்லே வந்து மிக்ஸ் ஆகிடும் கொஞ்சமாக தான் தண்ணி தேவைப்படும் ஃபஸ்ட்டு கையில் மாவையும் பட்டரையும் ஃபஸ்ட்டு கையில் பிசைஞ்சிட்டு அப்புறமா தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இதிலே பாருங்கள் நல்லா பிடிக்கிற மாதிரி வருது நல்லா மாவு பிடிக்கிற அளவுக்கு வந்துடுச்சு ஸோ அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சி நம்ம ஒரு சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு நம்ம பிசைஞ்சிக்க வேண்டியதான் கொஞ்சம் சப்பாத்தி மாவோட கொஞ்சம் இலசாக பெச்சு பிசைஞ்சிக்கணும் ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் பிசைஞ்சிக்கோங்க போதும் இந்த பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதிலே தெரியும் உங்களுக்கு லேயர் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் நல்ல புற புறண்டு இருக்குது இந்த மாதிரி லேயர் மாதிரி வருது ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு பாதுஷா வந்து நல்ல லேயராட்டம் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் ஸோ ஜஸ்ட்டு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் பிசைஞ்சிக்க வச்சாவே போதும் இப்போ மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம நல்லா மாவு பிசைஞ்சாச்சு பாருங்கள் நான் அதை காட்டினேன் ஃபஸ்ட்டே இந்த மாதிரி நல்லா லேயர் மா இது மாதிரி இருக்கும் இதே நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இதை வந்து நம்ம ஊற வைக்கணுன்ட்டெல்லாம் இல்லை நம்ம இது பிசைஞ்சி வச்சுட்டு என்ன காய வச்சுட்டு அண்ட் இது சுகர் சிரப் எடுத்த டைமே போதும் நம்ம போட்டு எடுத்துடலாம் என் கையில் ஒன்றுமே ஒட்டவே இல்லை ஃபுல்லாக பட்டர் இருக்கிறனால கையிலே ஒட்டலை நல்லா பிசைஞ்சி விடணும் ஒட்டாத அளவுக்கு இருக்கும்போது நம்ம எடுத்து வச்சுட்ட வேண்டியதான் இது கூட நீங்கள் கலர்ஃபுல்லாக வேணும்னா நீங்கள் ஃபுட் கலரும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஃபுட் கலர் அவ்வளோவா அவாய்ட் சேர்க்கறது இல்லை அவாய்ட் பண்ணுறதுனால நான் ஜஸ்ட்டு பிளெயினாக தான் போட்டிருக்கேன் அதுக்காக தான் நான் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் போட்டிருக்கேன் சுகர் போட்டால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கலர் வரும் இந்த ப்ரௌன் கலரு அதுக்காக தான் நான் சுகர் ஆட் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் கலர் பொடி போட்டால் சுகர் கூட நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் நான் அது கலருக்காக தான் நான் மெயினாக சுகர் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ போய் நம்ம சுகர் சிரப் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம சக்கரை பாக எடுத்துக்கலாம் நம்ம சக்கரை ஒரு பேனில் வந்து போட்டுக்கோங்க நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு கப்பு சக்கரை இல்லை அதை போட்டுட்டு நம்ம தண்ணியை ஊற்றிட்டு ஒரு ஒரு கப் அளவு தண்ணி ஊற்றுங்க அது நல்லா ஒரு திக்காக சிரப் வரணும் நமக்கு பதம்லாம் இல்லை கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஸ்டிக்கியாக வந்தாவே போதும் நல்லா கரைஞ்சிட்டு ஒரு அளவுக்கு ஸ்டிக்கியாக வரும் நான் காட்டுறேன் எப்படின்ட்டு அந்த அளவுக்கு இருந்தாவே போதும் உங்களுக்கு கலர் வேணும்னா இதுலேயும் கலர் போட்டு நீங்கள் சே கலர் பொடி சேர்த்துக்கலாம் கலர் வேண்டாம்னா நீங்கள் விட்டுடலாம் ஏன்னா சிரப்பும் கொஞ்சம் கலராக இருக
நான் எதுக்கு லெமன் போடுறேன்னா அது கிறிஸ்டலைஸ் ஆகாமல் இருக்கும் லெமன் போட்டால் வந்து உங்களுக்கு இல்லைனா நம்ம பார்க்க பண்ணி வச்சுட்டு அந்த நம்ம பாதுஷாலாம் போட்டு எடுக்கிறதுக்குள்ளே அது நல்லா கிறிஸ்டலைஸ் ஆகிடும் நம்ம ஒரு லெமன் வந்து அரை ஸ்பூன் ஊற்றிட்டா வந்து நமக்கு அது கிறிஸ்டலைஸ் ஆகாது அதே மாதிரி பாகு வந்து ஒரே அளவு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதே பதத்துலேயே இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் லெமன் ஊற்றுறேன் ஸோ இது பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கிட்டே ரெண்டு ஸ்டவ் இருந்தால் ஒரு ஸ்டவ்வில் வந்து நீங்கள் எண்ணெய் காய் வச்சுடுங்க எண்ணெய் காய் வச்சுட்டு மின்வாயில் வந்து இதையும் நம்ம பாகு காய்ச்சிட்டு இருந்தால் ஒன்றா போட்டு எடுத்துடலாம் இது எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் பாகு ரெடி ஆகிடுச்சி ஒரு 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 நிமிஷம் தான் ஆச்சு வந்து பாக கொதிக்க வந்து கொதிக்க வந்துடுச்சு ஸோ உங்ககிட்ட காட்டுறேன் எப்படி பாக எடுக்கணுன்ட்டு கொஞ்சம் நீங்கள் பாகு வந்து கொஞ்சம் கரைஞ்ச உடனே சாரி சக்கரை வந்து கொஞ்சம் கரைஞ்ச உடனே நீங்கள் லோ ஹீட்டில் வச்சுடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான பதமாக பார்த்து எடுக்க முடியும் நம்ம ஹை ஹீட்லேயே வச்சுட்டே இருந்தால் வந்து அது சீக்கிரமாக வந்து பாகு வந்து முறுகிடும் அதுக்காக எப்பயுமே ஓரளவுக்கு சக்கரை மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் ஹை ஹீட்டில் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் லோ ஹீட்டில் வச்சுட்டு நம்ம பதம் வர வரைக்கும் பார்த்து எடுத்துக்க வேண்டியதான் நான் இப்போ லோ ஹீட்டில் வச்சுட்டேன் உங்ககிட்ட காட்டுறேன் இப்போது இதை பாருங்கள் நல்லா மெல்ட் ஆகிட்டு நல்லா வந்து திக்காக ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் தொட்டு பாருங்கள் வெறும் கையில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் நமக்கு எந்த பதமும் தேவையில்லை இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கியாக இருந்தால் போதும் பிசு பிசுன்னு இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இருந்தாவே போதும் இது கூட வந்து இலக்கத்தோடு வெண்ணிலா எசன்ஸ் இது உங்களுக்கு வேண்டான்னா நீங்கள் விட்டுடலாம் வெண்ணிலா எசன்ஸ் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் வந்து நம்ம புழிஞ்சிக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் பா காஞ்சிடுச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு இன்னொரு ஸ்டவ்வில் வந்து லோ ஹீட்டில் வச்சுட்டு அப்படியே வார்மாக இருக்கட்டும் அப்போ தான் நம்ம போ சூடாக போட்டு எடுக்கும்போது இதுவும் சூடாக இருக்கணும் ஸோ இதை வந்து நான் வேறு ஸ்டவ்வில் இறக்கி வச்சுடுறேன் இப்போ எண்ணெய் காய வச்சுக்க வேண்டியதான் இப்போ நான் என்ன காய வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து பாதுஷா எப்படி ஷேப் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ் எடுத்துக்கோங்க பெருசாக வேணும்னா கொஞ்சம் பெரிய உருண்டையாக எடுத்துக்கோங்க நல்லா உருட்டிக்கோங்க அந்த கிராக்கெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி கையில் நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த பாருங்கள் கிராக் இல்லாமல் நல்லா ரவுண்டாக வந்துடுச்சு இதை வந்து கொஞ்சம் மிடிலில் வந்து கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க ஏன்னா நல்லா உப்பி வரும் அதுக்காக கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டா நல்லா வேகும் கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சைடில் வந்து டிசைனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ட்விஸ் பண்ணி விடுங்க லாஸ்ட்டில் வந்து முடிவு தான் அவ்வளோதான் பாதுஷா வந்து ஷேப் வந்து வந்துடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம போட்டு எடு எல்லாத்தையும் எடுக்க வேண்டியதான் நான் எண்ணெய் எடுத்துகிட்டு வரேன் இப்போ வந்து நான் எண்ணெயை காய வச்சுருக்கேன் நம்ம வந்து எண்ணெய் வந்து மீடியம் ஹீட்டில் தான் வச்சுக்கணும் ரொம்ப ஹை ஹீட்டில் இருக்கக்கூடாது மீடியம் லோ ஹீட்லேருந்து மீடியம் ஹீட் அந்த பிட்வீனில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா வரும் ஸ்வீட் வந்து இல்லைனா நல்லா ஹை ஹீட்டில் வச்சு பண்ணால் நீங்கள் மேலே வந்து ப்ரௌன் ஆகிடும் உள்ளே வந்து சரியாக வேகாது ஹீட் வந்து ரொம்ப முக்கிய இதுக்கும் ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லாம் ஸ்வீட்டுக்கும் பலகாரத்துக்கும் வந்து நம்ம ஹீட்டு தான் நம்ம மெயினாக முக்கியமாக இருக்கும் பாதுஷாவுக்கும் அந்த மீடியம் ஹீட்டுக்கு முன்னே கீழே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா வரும் அது என்ன காயிற நேரத்தில் நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு ஷேப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க வேண்டியது தான் ஸோ நான் இன்னொன்று வந்து நான் சுகர் சிரப்பை வந்து என் ஸ்டவ்வில் பின்னாடி வச்சுருக்கேன் அதுவும் வாமாகவே இருந்துட்டு இருக்கட்டும்ட்டு அதை வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எல்லாம் ஷேப் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு என்ன காஞ்சிடுச்சு நான் இப்போ ஒன்றுன்னா போட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று போட்டு பாருங்கள் சரியாக வருதான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபுல்லாக போட்டுக்கலாம் ஒன்று போட்டு பார்த்தா தான் நமக்கு எது மிஸ்ஸிங்காக இருக்கும் தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் புதுசாக பண்ணுறவங்கன்னா ஒரு ஒன்று போட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா மீதியெல்லாம் போட்டுக்கலாம் நான் இப்போ ஒன்று போட போகிறேன் நல்லா என்ன காஞ்சிருக்கு ஸோ இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ நம்ம போட்டது ஒன்று வெந்துட்டுருக்கு பாருங்கள் நான் அடுத்து போட்டு காட்டுறவங்களுக்கு போட்டுட்டு அது போட்ட உடனே நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஆகணும் எடுக்க உடனே திருப்பிடக்கூடாது நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் மீடியம் ஹீட்டில் தான் வச்சுருக்கேன் ஹீட்டை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எப்படி வேணும்ன்ட்டு ஒரு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு த்ரீ ஃபிஃப்டிக்குள்ளே நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்க வேண்டியதான் மீடியம் ஹீட்டுக்கு வந்து இப்போ பாருங்கள் அது பாதுஷா வந்து மேலே வரும் வந்தப்பறம் தான் திருப்பி போடணும் அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம திருப்பி போடக்கூடாது திருப்பி போட்டால் சரியாக வேகாது எ
கீழே இருக்கிறத திருப்பக்கூடாது மேலே ஃப்ளோட் ஆகி ஒரு ஹாஃப் மினிட் வெந்த அப்புறமா நீங்கள் திருப்பி விடுங்க இப்போ வந்து ரெண்டு பக்கமும் ப்ரௌன் ஆகிட்டா நம்ம எடுக்கிறது தான் ஸோ திருப்பி போடுறது மட்டும் நம்ம கரெக்டாக திருப்பி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம திருப்பி திருப்பி போட்டுக்கலாம் நம்ம ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் சரி இப்போ இன்னொரு தர திருப்பி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா மிடிலில் வந்து நல்லா பஃபியாட்டம் வந்துச்சு பாருங்கள் ஸோ அதனால தான் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி போட்டால் நல்லா பஃபியாக வரும் இல்லைனா நம்ம குண்டாகவே போட்டால் இன்னும் ரொம்ப குண்டாக வந்து கிராக் ஆகிடும் ஸோ அதனால் ஜஸ்ட்டு ஒரு அமுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் அதுக்கப்புறமா சைடில் வந்து டிசைன் போடுங்க நீங்கள் சைடில் டிசைன் போடலாம் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் மிடிலில் வந்து கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நீங்கள் போட்டுடலாம் பிளைனாகவும் இருக்கும் பாதுஷா வந்து உங்களுக்கு டிசைன் வேண்டாம்னா ஸோ ஒரு அடிக்கடி கொஞ்சம் திருப்பி போட்டுட்டே இருங்க அப்போ தான் ஒரே மாதிரி ஈவனாக வேகும் கலரும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப நேரம் ஒரே பக்கம் வந்துட்டு அங்கே லை பின்னாடி வந்து ப்ரௌன் ஆகிடும் ரொம்ப டார்க்காக அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து கலர் எது லைட்டாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் நம்ம பார்த்து பார்த்து திருப்பி போட வேண்டியதான் பாருங்கள் எல்லாம் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு பாதுஷாலாம் வந்து அவங்களுக்கு அந்த இதை பாருங்கள் எல்லாம் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ப்ளஸ் உங்களுக்கு அந்த பபுலெல்லாம் வந்து அடங்கிடுச்சு பாருங்கள் வெந்தால் தான் அந்த கொதிக்கிறதெல்லாம் அடங்கிடும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ எனக்கு ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் ஆகும் ஒரு பேட்ச் வெந்து எடுக்கிறது வேகிறதுக்கு ஸோ அதுக்கு தகுந்தப்போ பார்த்துக்கோங்க எனக்கும் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ எல்லாமே ஒரே கலராக வந்திருக்கு பாருங்கள் பாதுஷா ஸோ இதை வந்து நம்ம சுகர் சிரப்பில் போடுறது தான் நான் சுகர் சிரப் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் இதை பாருங்கள் சுகர் சிரப்பு நான் ஸ்டவ்வில் அப்படியே வாம்லே தான் போட்டிருந்தேன் பாருங்கள் நமக்கு வந்து கிறிஸ்டலைஸ் ஆகவே இல்லை நீங்கள் எல்லாமே ஊற்றினா தான் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஊற்றாமல் இருந்தால் அது கிறிஸ்டலைஸ் கிறிஸ்டலைஸ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பாதுஷாவையும் போட்டுடலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அது ஊறணும் திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஒரு ஒரு சைடும் இன்னொரு டூ மினிட்ஸ் இன்னொரு சைடும் ஊற வச்சுக்க வேண்டியதான் இப்போ எனக்கு ஒரு ஒன் டு டூ மினிட்ஸ் ஆயிருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுடலாம் ஸோ அந்த பக்கமும் ஊறட்டும் நல்லா ஸோ ஒரு டோட்டலாக ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஊறுனா போதும் நல்லா உள்ளே வந்து பாக இறங்கிடும் இப்போ ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம பாதுஷா வந்து சிரப்பில் ஊற வச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம தட்டில் எடுத்து வைக்கிறதா தட்டில் வைக்கும்போது நெய் தடவி தட்டில் வைங்க இல்லைனா கீழே வந்து ஒட்டிக்கும் நம்ம பாகு வந்து தட்டில் வந்து அப்படியே ஒட்டிக்கிட்டு நம்ம கொஞ்சம் ஆறுனப்புறம் எடுக்க முடியாது ஸோ அதுக்காக கொஞ்சம் நெய் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஈஸியாக எடுக்க முடியும் பாருங்க நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கு மேலே நீங்கள் வேணும்னா சில்வர் பேப்பர் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு சில்வர் பேப்பர் மேலே போட்டுட்டு டெக்கரேட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஸோ இப்போ பாதுஷா ரெடி ஆகிடுச்சு நான் அந்த இதுக்கு மேலே நான் கொஞ்சோண்டு சில்வர் பேப்பர் போட போகிறேன் நான் போட்டுட்டு உங்களுக்கு திரும்பி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் இதோ நம்ம பண்ண பாதுஷா ரெடி ஆகிடுச்சு நான் பாதுஷா மேலே ஜஸ்ட்டு சில்வர் பேப்பர் தான் போட்டு டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்போ சாப்பிட்டு பார்க்க போகிறேன் இது வரைக்கும் நான் சாப்பிடல எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் சாப்பிட்டுட்டு பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக லேயராக தான் வந்திருக்கு நல்லா வந்திருக்கு உள்ளே வந்து நல்லா பாகெல்லாம் உள்ளே இறங்கிடுச்சு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது நான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஊற வச்சுருந்தேன் அதுக்குள்ளே நல்லா ஊறி இருக்குது நல்லாவே நல்ல லேயராக இருக்குது நான் சாப்பிட்டுட்டு சொல்கிறேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவில் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும்